La série commence avec Yun Teo, un jeune homme séduisant qui adore filmer des vidéos. Teo a des amis proches depuis le lycée, et ils s'amusent toujours ensemble. Mais secrètement, il a des sentiments pour sa meilleure amie et premier amour, Anne Somni. Somni est non seulement belle, mais aussi travailleuse, malgré les nombreuses difficultés qu'elle a rencontrées dans sa vie. Elle a dû changer d'école et a perdu son père lorsque sa famille a fait faillite. À ce moment-là, Théo ne voulait pas que Somni soit triste trop longtemps. Alors il essayait toujours de lui remonter le moral et l'a même accompagné à sa nouvelle maison. Il faisait tout ce que Somni voulait pendant le lycée. Il a même refusé la plus jolie fille de l'école juste pour acheter le pain préféré de Somni. Mais tout cela appartenait au passé. Maintenant, Théo essaie de trouver une nouvelle petite amie en participant à des rendez-vous arrangés. Après de nombreuses tentatives infructueuses, il décide de rencontrer son rendez-vous au café où Somni travaille. Au début, Théo est très content de voir son rendez-vous car elle est très belle et charmante. Mais un problème survient. Le patron de Somni la force à faire les devoirs de sa petite amie. En entendant cela, elle refuse, mais son patron insiste. Théo se met très en colère en entendant cela. Sans réfléchir, il donne un coup de tête au patron de Somni sur le front et lui crie dessus. Le patron est blessé, et son nez commence à saigner. Lorsque cela s'est produit, Somni s'est fâché. Elle était déçue de Théo car il avait dit qu'il était son petit ami, alors qu'il avait un rendez-vous avec une autre fille. Pendant qu'ils se disputaient, le rendez-vous de Théo s'est enfui en réalisant qu'il aimait encore Somni. À cause de ses actions impolies, Somni a perdu son emploi. Théo a essayé de convaincre Somni de rentrer avec lui, mais elle était toujours en colère contre lui. Finalement, il s'est senti triste tandis que Somni s'éloignait. Dans sa vie, Somni a un rêve simple. Elle veut seulement être une jeune femme de 20 ans qui porte de jolis vêtements, des talons hauts, et fait du shopping avec une carte de crédit. Elle veut paraître élégante et imagine acheter du café au travail tout en taquinant son patron. Somni aime aussi un jeune homme séduisant nommé Gian et souhaite qu'il soit son petit ami. Mais en réalité, sa vie consiste à travailler dur. Elle a même quatre petits boulots. Aujourd'hui, Somni aime toujours Gian, qui fait également partie de son groupe d'amis. Elle a décidé de ne pas se couper les cheveux car Gian lui a dit qu'elle était plus jolie avec sa coiffure actuelle. Elle admire beaucoup Gian et rougit lorsqu'il lui dit qu'elle est naturellement belle. L'amitié de ses cinq amis est très amusante. Leur endroit préféré est un toit où ils se retrouvent toujours. Un jour, alors qu'il plaisantait, Somni est arrivé avec un gros sac. Il s'avère qu'elle devait quitter sa maison car sa mère s'était enfuie en laissant derrière elle de nombreuses dettes. Somni avait l'air très agacé, même si elle essayait de le cacher. Elle espérait que la personne irresponsable n'était pas sa mère. Somni a ensuite emmené son petit frère chez leur tante dans une autre ville. Voyant à quel point la situation était grave, Théo s'est senti très inquiet et les a immédiatement conduits dans la ville où ils allaient. À leur arrivée dans la ville, la tante de Somni était très contrariée et ne voulait pas s'occuper de son petit frère. Elle a même dit à Somni d'abandonner l'université pour payer les frais de son frère et de leur mère. À ce moment-là, Somni s'est senti très triste et blessée, mais elle n'a rien pu répondre. De son côté, Théo a vu toute la scène et a ressenti beaucoup de peine pour elle, alors il l'a invitée à manger dans un restaurant. Pendant ce temps, au restaurant de Gian, ce dernier a demandé à son père si la mère de Somni avait des dettes, et son père l'a confirmé. Somni savait déjà cela grâce à Théo et se sentait très gênée par le comportement de sa mère. Elle était frustrée et y pensait tout le temps. Même en travaillant, elle n'a pas répondu aux appels de Théo, ce qui l'a beaucoup inquiété. Finalement, Théo est allé chercher Somni à son ancienne maison, mais elle n'y était pas car la période de location était terminée. Un peu plus tard, Gian est arrivé et a attendu avec Théo pour Somni. Se sentant confuse, elle errait dans la ville. Elle était encore plus stressée lorsqu'elle a reçu une notification pour rembourser une dette. En marchant sur un pont, elle a vu un téléphone public connecté à une ligne SOS. Peu de temps après, Somni a partagé ses problèmes de vie lors de cet appel, se sentant tellement agacée et déprimée qu'elle a crié. Ensuite, elle a entendu une sirène de police et s'est arrêtée. Somni a été emmenée au commissariat car les policiers pensaient qu'elle pourrait se faire du mal. Elle a essayé d'expliquer qu'elle n'allait rien faire de mal, mais les policiers l'ont quand même retenue, attendant qu'un tuteur vienne la chercher. Là, Somni a dit aux policiers qu'elle avait 20 ans et qu'elle n'avait pas besoin de tuteur. Quand ils lui ont demandé le numéro de sa mère, elle a refusé de le donner. Un policier a alors demandé à Somni de contacter ses amis. Pendant ce temps, 
Les amis de Song Yi attendaient devant chez elle son retour. Le rendez-vous de Théo est passé à vélo. Théo a couru après elle pour lui expliquer qu'il n'avait pas de petit ami. Mais ensuite, Song Yi a appelé et lui a demandé de venir la chercher au commissariat. Théo était partagé entre partir avec la fille ou aller aider Song Yi. La fille a vu cela et a dit à Théo d'aider son ami. Théo a accepté mais a demandé s'il pouvait se revoir plus tard. Quand Théo est arrivé au commissariat, Song Yi venait juste d'être relâché. Les policiers l'avaient taquiné, disant qu'elle aimait Théo parce que son visage s'était illuminé lorsqu'elle avait reçu un message de Jian. Cela a fait croire à Théo que Song Yi avait des sentiments pour lui, et il a rougi. Comme Song Yi n'avait pas de place où loger, elle a installé une tente dans le jardin de Théo. Malgré cela, Théo a essayé de garder ses distances et de ne pas être trop gentil pour éviter que Song Yi ne s'attache à lui. Il ne lui a même pas donné de petit déjeuner alors qu'elle avait faim. Dans l'après-midi, quelque chose de grave s'est produit. Le père de Jian et celui de Théo se disputaient à propos du loyer du restaurant. Le père de Théo, propriétaire du bâtiment, voulait augmenter le loyer, mais le père de Jian a refusé. Ils ont argumenté jusqu'à ce que leurs amis les entendent, rendant les choses tendues entre Jian et Théo. À ce moment-là, Jian a cherché un moyen d'éviter l'augmentation du loyer. Il a demandé à Théo de l'aider à nettoyer le couloir et les toilettes pour compenser la hausse. Théo a accepté, même si cela signifiait une réduction de son argent de poche. En bon ami, Théo a aidé Jian dans cette tâche. Après avoir terminé, Théo et Jian se sont assis ensemble sur le toit. Ils ont parlé des filles qu'ils aimaient. Théo a mentionné qu'une fille l'aimait, mais il n'a pas dit son nom. Jian avait aussi un faible pour Song Yi. En fait, tous les deux aimaient Song Yi. Cependant, Théo a dit qu'il ne sortirait pas avec la fille qu'il aimait parce qu'il pensait qu'il y avait des filles plus jolies ailleurs. Théo a même demandé à une autre fille de sortir avec lui, car il voulait avoir 100 petites amies avant de se marier. Jian a été surpris et un peu blessé d'apprendre que Song Yi logeait chez Théo. Pendant ce temps, la vie de Hoon n'était pas meilleure que celle de ses amis. Hoon semblait mignon et un peu fou, mais sa famille ne le respectait pas parce qu'il n'était pas aussi intelligent que ses grands frères. Son père était toujours en colère contre lui parce qu'il ne voulait pas aller à l'université. Hoon voulait juste devenir danseur de comédie musicale, mais son père ne s'intéressait jamais à ses rêves. Quand Hoon est rentré chez lui, ses parents l'ont expulsé. Ils l'ont même frappé, lui causant une blessure à la tête. Garin a vu cela et a essayé de le calmer, en soignant sa blessure avec précaution. D'un autre côté, Jian était très indépendant. Il pensait qu'il deviendrait adulte quand il pourrait se prendre en charge. Jian faisait des petits boulots pour gagner un peu d'argent. Il était très différent de Théo, qui comptait sur ses parents riches. Au travail de Jian, Song Yi est venu le voir. Ils ont partagé de la nourriture et ont tous les deux rougi, montrant clairement qu'ils se plaisaient. Pendant ce temps, Théo attendait Song Yi chez lui. Il avait gardé un peu de pizza pour la partager avec elle, car il savait qu'elle aurait faim après le travail. Même s'il était inquiet, Théo a fait semblant de ne pas trop s'intéresser à Song Yi. Il agissait comme s'il ne voulait pas partager la nourriture, mais Song Yi a quand même mangé sa pizza. Finalement, Théo lui a donné un soda à boire. Pendant qu'il parlait, il a demandé à Song Yi de ne pas avouer ses sentiments à celui qu'elle aimait. Song Yi a accepté et a dit qu'elle l'aimerait de loin. Ensuite, Song Yi a parlé de combien elle aimait ce garçon, avec des yeux brillants et une expression pleine d'amour. Théo pensait qu'elle parlait de lui et se sentait confiant. Il a commencé à trouver Song Yi plus attirante. Théo mentait en disant qu'il voulait sortir avec 100 femmes, mais en réalité, il pensait que Song Yi lui suffisait largement. Théo se souvenait de ses amis et se sentait inutile sans l'aide de son père. Il était jaloux de Hoon, qui connaissait ses rêves, et de Jian, qui était très mature à seulement 20 ans. Finalement, Théo a avoué ses sentiments à Song Yi. Song Yi a été surprise et ne savait pas comment réagir. Elle lui a ensuite dit qu'elle ne l'aimait pas, ce qui a brisé son cœur. Théo a demandé ce qu'il y avait de si spécial chez le garçon qu'elle aimait, mais Song Yi n'a pas expliqué. Elle a juste dit que si elle n'aimait pas ce garçon, elle n'aimerait jamais Théo. Cela a rendu Théo très curieux. Il se demandait qui Song Yi aimait. Il continuait à la suivre sur ses lieux de travail, que ce soit à la bibliothèque, à la station-service ou au restaurant. Il a même emmené Hoon et Jian dans ses endroits. Théo a rendu Jian ivre, et il a vu à quel point Song Yi prenait soin de Jian, ce qui l'a rendu jaloux. Théo était toujours hanté par la question de savoir pourquoi Song Yi ne l'aimait pas, alors que ses sentiments pour elle étaient sincères. 
Le lendemain, Jian a eu le cœur brisé en découvrant que Song Yi habitait chez Théo, mais il a mis ses sentiments de côté. Il devait se concentrer sur l'amélioration de la situation de sa famille en devenant fonctionnaire. Jian savait qu'il n'était pas né dans une famille riche comme Théo, donc il devait travailler très dur pour atteindre son objectif. À ce moment-là, Jian étudiait tard dans la nuit, mais il ne pouvait pas s'empêcher de penser à la question de Théo sur l'identité du garçon que Song Yi aimait. Théo avait mentionné quelqu'un de beau, travailleur et intelligent. Jian se demandait pourquoi Théo voulait savoir. Il devinait que Théo et Song Yi avaient des sentiments l'un pour l'autre, mais qu'ils étaient coincés dans la zone d'amis. Sur le campus, Théo a fait semblant de dire à Jian qu'il avait rejeté la fille qu'il aimait et qu'il se concentrait maintenant sur la fille avec qui il était sorti en rendez-vous arrangé. Théo et ses amis parlaient de cela dans leur groupe de discussion. Théo a demandé à ses amis de lui dire s'il voyait à nouveau la belle-fille. Pendant un cours, Song Yi a vu la fille assise à côté d'elle. Après la classe, Song Yi l'a poursuivie et s'est présentée. La fille s'appelait Seyon, une étudiante en dernière année, de trois ans plus âgée que Song Yi et Théo. Ensuite, un événement surprenant s'est produit quand ils étaient tous ensemble. Il s'est avéré que Garin était la fille qui envoyait des cadeaux à Théo. Elle a avoué qu'elle aimait Théo depuis l'école primaire et qu'elle lui envoyait des cadeaux trois fois par an. Cela a rendu les choses gênantes. Théo voulait rejeter Garin, mais il ne pouvait pas, car ils étaient amis depuis longtemps. Cependant, Garin n'attendait rien en retour de Théo. Elle était d'accord pour continuer à l'aimer sans condition. Le silence de tout le monde a rendu Song Yi agacé. Elle espérait que ses amis aideraient Garin à accepter la réalité. Garin a un sérieux trouble mental. Elle pense souvent que son père est encore en vie, alors qu'il est décédé depuis longtemps. Garin a des hallucinations, croyant que son père est toujours en bonne santé, et elle demande à Hoon de l'aider à s'en occuper. Elle invite même son père à faire de l'exercice et achète son fruit préféré, pensant qu'il est encore là. Un matin, la mère de Hoon lui rend visite chez Garin. Elle accepte finalement de laisser Hoon poursuivre une carrière d'acteur et l'aide même à obtenir un rôle dans une agence de film. Hoon est très heureux de cela. Cependant, sa mère se moque aussi de lui pour avoir vécu chez Garin, car les gens pensent que Garin est folle de ne pas se rendre compte que son père est mort. Elle dit à Hoon de rester chez un autre ami à la place. Mais Hoon refuse et défend Garin, disant qu'elle est sa meilleure amie. Il avoue aussi qu'il aime Garin plus qu'en tant qu'ami. Plus tard, Hoon raconte à Théo que Garin l'aime en réalité, et non Théo. Le lendemain, Théo obtient enfin le numéro de téléphone de Seyon, la fille avec qui il est sorti en rendez-vous, afin de la revoir. À ce moment-là, il a même séché un cours pour la voir. Il décide de suivre un autre cours juste pour être avec Seyon. Pour passer plus de temps avec elle, Théo rejoint le club de cinéma du campus, car Seyon en est la présidente. Là, Théo est accepté dans le club grâce à l'équipement sophistiqué qu'il possède pour filmer. Après être revenu du club de cinéma, Théo suit Seyon et la filme. Il essaie de se rapprocher d'elle, allant même jusqu'à poser sa main sur son épaule. Juste au moment où il se rapproche, Théo reçoit un appel de Song Yi. Elle lui dit qu'elle va avouer ses sentiments à celui qu'elle aime. Cela déçoit énormément Théo. Pendant le trajet, Théo devient morose. Seyon remarque le changement dans son humeur. Ensuite, Song Yi rappelle Théo en pleurant. Seyon lui dit d'aller rejoindre Song Yi. Sans hésiter, Théo quitte Seyon toute seule. Quand il rencontre Song Yi, elle est triste devant son ancienne maison. Théo pense que Jian l'a rejetée, ce qui le rend très en colère. Il veut savoir qui a fait pleurer Song Yi. Song Yi ne peut pas lui dire et continue de pleurer. Puis, Seyon arrive, rendant la situation gênante. Peu de temps après, Théo demande pourquoi Seyon est là, et elle révèle que la maison lui appartient maintenant. Song Yi et Théo s'éloignent de la porte de Seyon. Après cela, Théo et Song Yi se rendent dans une supérette pour discuter. Song Yi raconte à Théo à quel point elle aime ce garçon, disant que sa vie semble lumineuse quand elle voit son sourire. Théo est d'accord et dit que l'amour, c'est quand on ne veut pas que quelqu'un pleure. Mais à ce moment-là, Song Yi ne se rend pas compte que Théo parle d'elle. Même Seyon comprend les sentiments de Théo pour Song Yi. À ce moment-là, Seyon se souvient de la manière dont Théo aide toujours Song Yi sans penser à lui-même. C'est à quel point elle est importante pour Théo. Le lendemain, Jian pense encore à la manière dont Song Yi lui a avoué son amour. Song Yi lui a dit qu'elle l'aimait depuis qu'ils étaient enfants. Mais la réponse de Jian n'était pas celle à laquelle elle s'attendait. Jian a dit qu'il la voyait seulement comme une amie, 
même si ses actions montraient qu'il se souciait beaucoup d'elle. Comme quand il lui portait attention chaque jour à la supérette ou à la bibliothèque. Maintenant, Jian se sentait agacé contre lui-même pour avoir rejeté Song Yi et joué avec ses sentiments. En même temps, Song Yi s'est enivré et s'est mise en colère devant la maison de Jian. Quand elle a inconsciemment enlacé Théo, Jian est sorti de sa maison. Puis, Théo a appelé tous ses amis pour qu'ils viennent voir le comportement ridicule de Song Yi parce qu'elle avait été rejetée. Ils ont fini par faire du karaoké, mais Jian était encore plus frustré. Dans son cœur, Jian a promis d'avouer ses vrais sentiments à Song Yi quand il serait dans une meilleure situation financière. Leurs amis se demandaient pourquoi Jian était si bouleversé et agissait un peu de manière étrange. Jian a chanté une chanson triste tout en pleurant et en se roulant par terre. C'était compréhensible, car il avait dû rejeter la fille qu'il aimait vraiment. Mais personne ne le savait parce que Jian gardait tout pour lui. Cette nuit-là, on a commencé à comprendre ce qui se passait. Il a deviné que l'homme que Song Yi aimait était Jian. Peu de temps après, il l'a dit à Garin, mais elle ne semblait pas comprendre. À la place, Garin continuait de parler de la beauté de Théo, ce qui rendait Oun un peu jaloux, lui donnant l'impression de jouer un rôle secondaire sans importance dans leur vie. Pendant ce temps, Théo est allé chercher Seyon chez elle. Il lui a proposé de faire un tour en scooter avec lui jusqu'au campus. Ils ont profité du trajet et étaient heureux ensemble. De son côté, Song Yi a vécu une expérience différente. Elle a dû partager un trajet en bus avec Jian, ce qui était très gênant. Jian a essayé de parler à Song Yi, mais elle était encore agacée et n'a pas répondu. Oun était très excité parce que c'était le jour de son audition. Mais quand il est arrivé, on lui a dit qu'il avait déjà obtenu le rôle. Ses parents avaient soudoyé les organisateurs pour qu'il soit dans la pièce sans passer d'audition. Oun a été maltraité par les gens présents et s'est mis très en colère contre ses parents pour les avoir soudoyés. Il a demandé à ses amis de le rejoindre dans un parc pour lui remonter le moral. Peu après, Oun a partagé ses sentiments, et Song Yi a aussi parlé de la tristesse qu'elle ressentait à cause de l'attitude de Jian dans le bus. Garin a ensuite proposé qu'ils jouent dans l'eau comme des enfants. Un par un, ils se sont tous mouillés dans la fontaine. À ce moment-là, ils voulaient oublier leurs problèmes et profiter de la vie. Ils se sont promis de se soutenir et de rester heureux. Le lendemain, Song Yi a dormi dans la chambre de Théo car elle avait mal après avoir dormi plusieurs jours dans une tente. Théo, curieux, est allé la voir. Song Yi parlait dans son sommeil, répondant honnêtement à tout ce que Théo lui demandait. Elle s'inquiétait de ne pas pouvoir payer ses études et sa mère lui manquait beaucoup. Elle a même pleuré dans son sommeil. En entendant cela, Théo s'est senti désolé pour elle et l'a laissé dormir dans sa chambre. Même si Théo aimait Song Yi, il l'a taquiné. Quand elle s'est réveillée, elle a été surprise de découvrir que Théo avait dessiné une forme d'animal sur son visage. Dans l'après-midi, Théo est allé au cinéma avec Seyon et ses amis pour regarder un film. Théo y est allé juste pour voir Seyon, mais il n'a pas aimé le film. En réalité, il était fatigué et a fini par s'endormir au cinéma. À ce moment-là, Théo et Seyon se rapprochaient. Théo était très assidu à aller la chercher et à passer du temps avec elle. Seyon commençait à montrer qu'elle l'aimait et pensait que ce serait amusant de sortir avec lui. Pendant ce temps, Song Yi devait travailler à la bibliothèque avec Jian. Il devait ranger des livres sur les étagères. Là-bas, Song Yi avait du mal à se concentrer en présence de Jian. Elle lui a demandé pourquoi il ne l'aimait pas, mais il n'a pas donné de réponse. Finalement, Song Yi a demandé à Jian de ne plus lui sourire pour qu'elle n'ait plus de faux espoirs. Ensuite, Song Yi a commencé à s'éloigner de Jian et a commencé à voir Théo comme quelqu'un qui se souciait vraiment d'elle. Elle a pensé que peut-être la confession de Théo était sincère. Song Yi a même fantasmé sur le fait d'être aimée par ses deux amis. Mais à la fin, elle a dû accepter que peut-être personne ne l'aimait vraiment. En même temps, Jian s'est assis à côté de Song Yi et lui a tenu la main. Song Yi était confuse à propos de ses sentiments. Au lieu de se sentir heureuse, elle était agacée et a mordu la main de Jian. Ils ont eu une grosse dispute. Après être descendu du bus, Song Yi a décidé de ne plus être amie avec Jian car elle était troublée par son comportement. Elle se demandait pourquoi Jian disait qu'il l'aimait mais ne voulait pas sortir avec elle. Pendant leur dispute, Song Yi a traité Jian de psychopathe et il l'a traité d'idiote. Il ressemblait à des enfants en train de se disputer. À ce moment-là, Théo a dû intervenir et tirer Song Yi loin de Jian pour empêcher une dispute plus grave. À la maison, Théo a essayé de calmer Song Yi, qui était encore énervé. Pendant ce temps, 
Garin et Oun ont invité leurs amis chez Garin pour manger du sang Ils se sont tous retrouvés et ont commencé à plaisanter. Pendant ce temps, Song Yi et Jian se sont réconciliés et se sont excusés d'avoir été enfantins. Après leur dispute, Jian a rencontré Song Yi à la station service où elle travaillait. Il lui a expliqué que sortir avec lui signifierait économiser de l'argent, car ils avaient tous les deux des difficultés financières. Song Yi a accepté, et ils ont décidé de sortir ensemble. Peu après, ils ont fait un tour en scooter dans la ville, profitant de leur temps ensemble. À un feu rouge, ils ont vu Théo. Song Yi ne voulait pas y aller avec Théo, mais il a remarqué qu'elle avait l'air plus heureuse et plus belle. Probablement parce qu'elle était de bonne humeur après que Jian ait accepté de sortir avec elle. À la bibliothèque où ils travaillaient, Song Yi et Jian avaient l'air heureux et n'arrêtaient pas de se sourire. Ils ont prévu de sortir ensemble dans quelques jours, mais Song Yi se sentait anxieuse car elle n'avait pas de beaux vêtements à porter. En sachant cela, Théo a décidé de lui acheter des vêtements féminins. Même si Théo la taquinait souvent et la critiquait, il se souciait vraiment d'elle. Song Yi était très heureuse quand Théo lui a offert les vêtements, le maquillage et les chaussures. Elle a remercié Théo pour sa gentillesse et a immédiatement essayé les vêtements. Théo était émerveillé car Song Yi était magnifique et très différente. Le jour du rendez-vous est enfin arrivé. Quand Jian a vu Song Yi, il l'a tout de suite complimenté sur son apparence. Ils ont passé un bon moment ensemble, faisant des caricatures mignonnes et profitant de la compagnie l'un de l'autre. Jian a acheté une jolie barrette pour Song Yi en souvenir de leur premier rendez-vous, puis ils sont allés manger une glace. Après leur rendez-vous, Song Yi était si heureuse qu'elle ne voulait pas lâcher la main de Jian. Plus tard, Song Yi a réalisé qu'elle avait perdu la barrette que Jian lui avait offerte. Elle a cherché partout en ville pour la retrouver. Pendant ce temps, Théo et Seyon se rapprochaient. Il lui a même tenu la main, et cela ne la dérangeait pas. Ils passaient souvent du temps ensemble car ils faisaient partie du même club. Puis, Seyon a demandé à Théo de donner un séminaire sur le cinéma, alors ils se sont préparés ensemble dans un café. Là-bas, Seyon a été impressionné par les compétences de montage vidéo de Théo et voulait visiter sa maison pour voir sa collection. Cependant, Théo a suggéré de reporter, car sa maison était en désordre avec les affaires de Song Yi qui traînaient. Ensuite, il s'est mis à pleuvoir très fort. Théo tenait à Seyon, et comme elle n'avait pas de parapluie, il en a acheté un et l'a raccompagné chez elle sous la pluie. Au même moment, Song Yi a également été surprise par la pluie et a dû s'abriter à un arrêt de bus. Elle a mis le sac et les chaussures que Théo lui avait offert dans un sac en plastique pour les garder au sec, car elle y tenait beaucoup. Peu de temps après, Song Yi a appelé Théo et lui a demandé de venir la chercher et de lui prêter un parapluie car elle avait froid. Comme d'habitude, Song Yi demande toujours de l'aide quand Théo est avec Seyon. Habituellement, Seyon laisse Théo l'aider, mais cette fois, elle a dit non. Seyon a commencé à aimer Théo et ressent de la jalousie envers Song Yi. Jusqu'à présent, Théo a toujours été là pour Song Yi, même dans les moments difficiles. Cette fois, il décide de lui dire non. En entendant cela, Song Yi se sent déçu et doit rentrer chez elle sous la pluie, pieds nus et blessés, simplement pour garder les chaussures offertes par Théo au sec. Sur le chemin du retour, Song Yi voit Théo marcher avec Seyon. Elle se sent encore plus mal. À son retour chez Théo, elle essaie de ranger ses affaires dans la tente, mais tout s'effondre car elle est bouleversée par le fait que Théo prête plus d'attention à Seyon. Voyant Song Yi en plein désordre, Théo lui donne un parapluie et l'aide à emballer ses affaires mouillées. Il se fâche contre Song Yi de ne pas avoir appelé d'autres amis pour l'aider. Ensuite, Théo dit à Song Yi de ne plus l'appeler car il a maintenant une petite amie. Il lui conseille d'appeler son petit ami si elle a besoin d'aide. Même s'il est en colère, il se soucie encore d'elle et soigne son pied blessé. Il lui permet même de dormir dans son lit. Le lendemain, Oun propose de faire un pique-nique avec leurs amis. Il demande à Théo d'emprunter en secret la voiture de son père. Sans autre option, Théo accepte. Tout le monde est excité et note la date sur leur calendrier. Théo ment un peu à son père pour obtenir la voiture, même s'il sait qu'il sera puni plus tard. Pendant ce temps, Garin prépare de la nourriture pour le pique-nique et ferme son salon pour rejoindre ses amis. Quand Garin quitte sa maison, elle est surprise de voir ses amis porter des vêtements de deuil. Ils veulent qu'elle prenne conscience que son père est décédé. C'est le premier anniversaire de sa mort, et ils veulent que Garin vive dans le monde réel, et non dans le passé. Garin comprend enfin qu'elle doit affronter la réalité, même si c'est difficile. En résumé, ils sont arrivés à la tombe du père de Garin. 
Même si Gary n'avait déjà pleuré auparavant, elle n'a pas versé une seule larme devant la tombe. Ils ont prié et fait des offrandes sur la tombe de son père. Gary a finalement fait ses adieux à son père et s'est senti en paix. Après le rituel, ils ont changé de vêtements. Pendant qu'ils se changeaient, Jian s'est un peu fâché parce que Théo a avoué qu'il avait espionné Somni au lycée. Jian a alors décidé qu'il ne laisserait plus Somni rester chez Théo. Après cela, ils sont allés à la plage et ont joué dans l'eau. Ils ont plaisanté et se sont amusés, renforçant ainsi leur amitié. Cependant, ils ne savaient pas quel défi les attendait. Théo a invité ses amis à faire du vélo, mais chacun a décliné pour différentes raisons. Déçu, Théo est parti faire du vélo seul. En chemin, il a vu Oun et Garin faire du vélo ensemble sans l'avoir invité, ce qui l'a encore plus agacé. Il a aussi vu Jian apprendre à Somni à faire du vélo, bien qu'ils aient refusé son invitation plus tôt. Se sentant trahi, Théo a observé Somni tomber dans l'herbe pendant qu'elle apprenait à faire du vélo. Jian l'a aidé à se relever, et leurs amis ont été témoins de ce moment romantique. Jian a finalement admis qu'il sortait avec Somni. Théo a exprimé son mécontentement à propos de leur relation, et les autres amis ont été agacés lorsque Jian et Somni ont montré leur affection au restaurant. De son côté, Théo était très bouleversé par le baiser entre Jian et Somni. Cela le dérangeait et l'agaçait, mais il s'est senti un peu mieux quand Seyon l'a appelé. Seyon avait vérifié le matériel que Théo avait préparé pour un séminaire et avait trouvé une note spéciale sur le destin les réunissant. Embarrassé, Seyon a lu la note de Théo jusqu'à ce que leurs amis la lui arrachent. Ils ont conclu que Seyon et Théo sortaient ensemble. Bien que Théo et Seyon se rapprochaient, Théo pensait toujours à Somni. Même quand Seyon l'a appelé pour lui dire qu'elle était devant chez lui, Théo pensait à Somni, qui pleurait peut-être ailleurs. À ce moment-là, Théo essayait de nier ses sentiments en disant que Somni n'était pas son premier amour. Il affirmait être juste un ami attentionné et a dit à Seyon qu'il n'avait jamais connu l'amour. Mais au fond de lui, Somni était très importante pour lui. En entendant cela, Seyon lui a suggéré qu'il commence une relation amoureuse. Théo s'est senti plus heureux après avoir entendu ces mots et a conduit avec un cœur plus calme. Cependant, il s'est à nouveau agacé en voyant Somni et Jian proches l'un de l'autre. Les paroles de Seyon semblaient alors moins importantes. Peu de temps après, Théo a décidé d'accélérer la voiture, de plus en plus irrité. Il a finalement demandé à Somni et Jian de sortir de la voiture. Théo était confus par ses sentiments et ne comprenait pas pourquoi il se mettait en colère. Là, Jian a essayé d'expliquer que Théo était contrarié parce qu'il se sentait exclu par Somni et Jian. Les paroles de Jian ont fait comprendre à Théo que son irritation n'était peut-être pas due à son affection pour Somni. Oun et Garin ont alors demandé à Jian et Somni de ne pas être trop proches dans la voiture, ce qui a apaisé Théo. Ensuite, ils sont tous rentrés chez eux. Le lendemain, Théo a rendu les clés de la voiture à son père mais s'est fait gronder. Sa belle-mère a essayé de convaincre son père d'empêcher Théo de fréquenter son groupe d'amis, car ils avaient tous des problèmes. Théo s'inquiétait surtout pour Somni, sachant que sa mère était partie, la laissant seule avec son petit frère. À ce moment-là, Théo a décidé d'arrêter d'être méchant avec Somni et Jian et a commencé à être gentil avec eux. À partir de ce moment, il était déterminé à les protéger tous les deux. Un jour, Seyon a décidé de visiter la maison de Théo en utilisant une carte GPS qu'elle avait faite elle-même. En chemin, Théo lui a présenté ses amis, Jian travaillant dans un mini-market, et Garin et Oun avec leur comportement un peu fou. Finalement, Seyon est arrivé chez Théo et a complimenté la propreté de sa maison. Elle a regardé sa collection de caméras et lui a demandé où vivait Sony, car la carte GPS ne montrait pas sa maison. Là, Théo a expliqué que Sony vivait chez un ami. Ensuite, ils ont commencé à préparer le séminaire, et Théo a essayé de se rapprocher de Seyon. Il a tenté de lui tenir la main et de l'embrasser sur la joue, mais Seyon s'est détourné. Comprenant ce que Théo voulait, Seyon a pris l'initiative de l'embrasser. Au moment où les choses devenaient romantiques, Somni est entré dans la pièce. La situation est devenue gênante pour tout le monde. Seyon a réalisé que Somni vivait avec Théo et voulait savoir pourquoi elle ne restait pas chez un autre ami. Théo ne pouvait pas expliquer car ses amis avaient des problèmes. Seyon s'est mise en colère et est parti quand Théo est resté silencieux. Au lieu de regretter et de courir après Seyon, Théo était plus inquiet pour Somni. Le lendemain, Oun a continué à auditionner, même après avoir été rejeté plusieurs fois. Il n'a jamais abandonné et est arrivé tôt pour sa prochaine audition. Ce jour-là, 
il a remarqué un autre candidat qui était vraiment talentueux. Après l'audition, Oon a rencontré Garin, qui était suivi par une femme. Garin était effrayé et s'est caché derrière Oon, mais il s'est avéré que la femme venait d'une agence de mannequins et voulait que Garin devienne leur modèle. Cela a rendu Oon confus et un peu blessé. Peu de temps après, Somi a rencontré Seyon devant sa maison. Là, Somi a essayé d'expliquer ce qui s'était passé cette nuit-là et a partagé les difficultés qu'elle avait traversées, l'obligeant à vivre avec Théo. Seyon a été touché par les paroles de Somi et a présenté ses excuses à Théo en lui offrant un café avec un cœur dessus. Même si elle se sentait un peu bête, Seyon était soulagée lorsque Théo a accepté ses excuses et ils ont convenu de se retrouver après les cours. Enfin, ils se sont réconciliés et étaient heureux à nouveau. Après avoir parlé avec Seyon, Somi est retournée travailler à la bibliothèque. Elle a vu son patron porter une nouvelle bague offerte par son amoureux, ce qui a rendu Jian inquiet car il ne pouvait pas offrir à Somi quelque chose de similaire. Jian pensait que Somi voulait ce genre de bague, mais elle lui a expliqué que la barrette qu'il lui avait donnée lors de leur premier rendez-vous était bien suffisante. Somi a aussi menti en disant qu'elle n'avait pas perdu la barrette, même si Jian l'avait retrouvée à l'arrêt de bus et l'avait gardée. Là, Jian a compris que Somi avait été trempé en cherchant la barrette et avait appelé Théo pour obtenir de l'aide. Jian a ressenti que Somi était plus à l'aise avec Théo qu'avec lui. Au même moment, Somi reçoit un appel et se précipite pour voir son petit frère et sa mère, qui sont en difficulté. Elle dit à Jian de ne pas s'inquiéter pour elle, mais elle contacte en réalité Théo et lui dit qu'elle ne rentrera pas ce soir car elle va voir sa famille. Cela inquiète beaucoup Théo, surtout après avoir entendu quelque chose de sa belle-mère à propos de Somi. À ce moment-là, Théo annule un séminaire important avec Seyon et se précipite pour rejoindre Somi. Seyon essaie de l'arrêter et lui demande de rester, mais Théo l'ignore. Peu de temps après, Théo retrouve Somi et lui demande de partir le lendemain, mais elle refuse car elle a vraiment envie de revoir sa mère. Théo garde le secret sur la vérité concernant la mère de Somi et l'emmène dîner. Peu après, Somi annonce qu'elle veut louer un appartement car ses économies sont suffisantes. Théo trouve cela étrange et se demande si sa maison n'est pas assez confortable pour elle. Plus tard, Jian appelle et Théo lui dit qu'il est avec Somi. Ils vont à Gunsan pour rencontrer la mère de Somi. Cette nouvelle blesse Jian, qui était en train de choisir une belle bague pour Somi mais décide d'abandonner l'idée. À Gunsan, Somi voit sa mère avec son nouveau petit ami, qui ignore complètement la situation de Somi et ne pense qu'à elle-même. Le cœur de Somi se brise, surtout lorsqu'elle se rend compte que Théo savait déjà ce qui se passait avec sa mère. À ce moment-là, Théo essaie de réconforter Somi en la prenant dans ses bras. Après l'avoir calmée, Théo ramène Somi chez elle mais s'arrête d'abord chez sa mère. Peu après, Somi jette son téléphone contre la porte de sa mère, le brisant, pour exprimer sa colère avant de partir. La mère de Somi voit cela et sort, l'air coupable, mais elle ne dit rien. Après cela, Somi et Théo passent la nuit dans une auberge. Là, il lui rappelle un message. Lorsque le père de Théo s'était marié avec sa belle-mère, Somi lui avait dit de penser à son père comme à un personnage dans un roman, avec sa propre vie et ses propres raisons. Maintenant, Somi devait accepter la réalité de la vie de sa mère de la même manière. Cela aide Somi à se sentir plus sereine. Pendant son sommeil, Somi parle et dit qu'elle ira bien parce que Théo est avec elle. Théo entend cela et se retrouve confus quant à ses sentiments. Il n'est pas sûr que ses sentiments pour Somi soient purement amicaux ou plus profonds. Au fil de la nuit, Théo se rend compte qu'il aime vraiment Somi, pas Seyon. Il se sent triste et pleure car la situation est compliquée. Le lendemain, Somi retrouve Jian et lui présente ses excuses. Jian se sent encore jaloux et lui dit de ne plus demander de l'aide à Théo. Le lendemain, Théo organise avec succès un séminaire avec Seyon, mais leur relation amoureuse prend fin. Seyon demande à Théo de rompre en bon terme. Ils se promènent en ville, plaisantent et se tiennent la main, puis Théo raccompagne Seyon chez elle. Peu après, Théo rentre chez lui, très confus. Il est en colère contre lui-même pour avoir aimé la petite amie de son meilleur ami et pour ne pas avoir été juste envers Seyon. Somi, de son côté, se sent également coupable, pensant qu'elle est la cause de la rupture entre Théo et Seyon. Jian essaie de faire comprendre à Somi que ce que Théo a fait pour elle était inhabituel et spécial. Depuis lors, Somi a commencé à réfléchir au traitement spécial et aux attentions que Théo lui portait, réalisant que c'était plus que de l'amitié. Elle se souvient de quand Théo lui a acheté un nouveau téléphone après que l'ancien s'était cassé.
Song Yi a ensuite interrogé Théo à ce sujet, ce qui a mené à une dispute sur leurs sentiments. Théo s'est senti coupable et a avoué ses sentiments, tandis que Song Yi était confuse sur la façon de répondre. Finalement, ils sont restés silencieux, perdus dans leurs pensées. Le soir, Théo et Jian ont joué au basket pour libérer leurs émotions. Le jeu est devenu brutal, et ils ont fini par se battre, se blessant tous les deux. Après la bagarre, Jian a demandé à Song Yi de rompre sa relation avec Théo pour son bien. Pendant ce temps, Oon a enfin passé une audition et a donné sa meilleure performance. Il a essayé de convaincre le directeur de le laisser rejoindre le théâtre, même sans être payé. Finalement, Oon a été accepté. Peu de temps après, Garin a visité une agence de mannequins, prête à poursuivre ses rêves et à tourner la page sur la mort de son père. À l'agence, Garin a été choisi pour jouer le rôle d'un mannequin enceinte. Malgré l'originalité du rôle, elle a accepté le défi. Garin a ensuite annoncé la nouvelle à ses amis et les a invités à fêter ça. Après cela, ils se sont tous réunis à leur base, le toit de la maison de Théo. En écoutant de la musique, ils ont fait la paix et ont célébré, mettant de côté leurs problèmes. Après la fête, Song Yi et Théo ont nettoyé ensemble. Pendant ce moment, Théo a dit à Song Yi qu'il détestait tout chez elle, cachant ses vrais sentiments pour protéger leur amitié. Dix jours plus tard, Théo est parti pour son service militaire. Depuis, Song Yi se sent très vite sans lui. À ce moment-là, ils ont prévu de se revoir quand ils auront 23 ans, après la fin du service de Théo. La série se termine. La leçon morale de cette série est que parfois, cacher ses sentiments peut vous faire dire que vous détestez quelqu'un que vous aimez en réalité. De plus, ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une fête sur un toit pour résoudre tous vos drames d'amitié.